Hey, hi, wat leuk dat je weer kijkt naar deze video. Vandaag heb ik een action shop dag voor je, maar dat had jij in de titel natuurlijk al lang gezien. En het is voor mij echt onwijs lang geleden dat ik een video heb opgenomen. Maar gisteren liep ik in de action en uh, ging ik tussen dingetjes halen. En toen dacht ik, ja, ik heb gewoon zo'n zin om weer een keer een action shop vlog op te nemen. En ik ga dus gewoon weer een keer een video posten op mijn YouTube kanaal. Uh, mag je voor het eerst kijken, dan heb je geen idee waar dit over gaat. En uh, weet je misschien nog niet eens wie ik ben. Mijn naam is Jorike en ik maak op dit kanaal altijd video's in het thema Huishoudelijk Mama en meer. En uh, nou ja, dan maak ik dus ook action shop vlogs, uh, boodschappen shop vlogs. Uh, voor allerlei nou ja, video's in die thema's. Dus ook nou, hè, wat eten we vandaag video's echt nog veel meer. Dus uh, mag je het leuk vinden om wat meer van mij te zien. Kijk dan vooral lekker even rond als je deze video hebt afgekeken. Maar mocht je een vaste kijker zijn uh, vanuit het verleden, dan heb je me al heel lang niet gezien. En um, nou ja, dat heeft een aantal redenen. En ik wil graag bij deze zeggen dat ik niet helemaal terug ben. Uh, dat ik gewoon even voorzichtig ga kijken hoe het voelt om weer een video uh, te maken. En te bewerken en dus online te zetten, zodat jij hem ook kunt zien. En uh, nou ja, dat kwam eigenlijk heel spontaan. Het is helemaal niet echt nou ja, van tevoren bedacht van oh, ik ga weer video's maken. Maar ik, uh, ik liep dus uh, in de action en toen dacht ik, ja, dit is gewoon leuk. Een leuke zomerse action show blog. Wie vindt het niet leuk om te zien? En uh, ik had er gewoon zin in, dus uh, kijk gezellig mee. Ik heb het bonnetje hier en ik zat een beetje te twijfelen of ik de prijzen ga noemen uh, bij de artikelen. Uh, maar ik denk dat ik ze toch gewoon even in de beschrijving zet. Want anders wordt deze video ook behoorlijk lang, is mijn ervaring. Um, ik heb namelijk twee tassen vol. Nou, het lijkt meer dan dat het is hoor. Maar zo'n uh, tasje, deze van de Hema, die heb ik heel lang. Heel handig tasje. En dus uh, dit tasje wat ik net al liet zien. Um, allerlei producten uh, waarvan ik dus de in de beschrijving even de uh, prijzen zal monteren. Maar het zijn allemaal producten die ik nodig uh, heb of die ik heb gekocht uh, voor uh, met name het buitenspelen voor de kinderen. Uh, alvast van meenemen op vakantie. Want in mijn ervaring is uh, vaak als de zomer, hè, de warme dagen uh, er eenmaal zijn, uh, dan uh, zijn bepaalde dingen heel snel uitverkocht bij Action. En uh, dat hoopte ik een beetje voor te zijn. Want uh, nou ja, nu ik het opneem was het de komende dagen heel lekker weer. Nu je het ziet is dat denk ik al gaande. Um, en wij gaan pas uh, over een tijdje op vakantie, want hè, het is natuurlijk nog geen zomervakantie voor de kinderen. Maar ik was bang dat dan met name dit soort items al uitverkocht zouden zijn, want dat heb ik uh, vorig jaar dus gehad. Um, misschien nog wel leuk om een keer te delen. Als ik meer video's ga opnemen, vind ik het nog wel leuk om wat te delen over de vakantieplannen. En um, nou ja, ik ben best wel in een zoektocht zeg maar, qua vakantiedingen, wat leuk is voor kinderen. En ik dacht misschien is het leuk om wat uit het wisselen zeg maar dat ik een soort video daarover maak maar dat uh, weet ik nog niet goed in ieder geval gaan we deze zomer op vakantie uh, naar portugal en daar hebben we een huis uh, met een zwembad en ik dacht dan is het leuk om uh, dit soort items uh, mee te nemen dus ik heb een aantal van oh hij valt het elkaar een aantal van deze buizen gekocht volgens mij kosten deze uh, spuit uh, water shooter dingen deze zijn 33 centimeter 1,50 euro per stuk ik heb er dus vier gekocht, um, zodat ik er twee mee kan nemen naar Portugal. En ik nog uh, twee ook heb voor, uh, nu voor thuis, gewoon voor in de tuin. Um, maar ik had er nog twee, maar die gingen al een beetje kapot. Want dit zijn ja, wel um, action kwaliteit uh, dingen. Dus uh, dat is ook nog wel een keer kapot. Maar goed, dit is, ik vind het wel uh, praktischer deze dan een gewone uh, waterpistool. Um, want dit kan Sa heel makkelijk zelf, dus vier. En uh, die, het vullen van die uh, grotere waterpistolen is vaak lastiger. Dat krijgt Max wel redelijk goed voor elkaar. Die is uh, bijna zeven zo meteen. Uh, maar Sa nog niet, dus dan is dit gewoon uh, wel praktisch. Plus ik vind dit ook een handzaam formaat. En uh, nou ja, daarom heb ik hem dus uh, vastgekocht voor de zomervakantie. Dan gaan we verder. Ik heb um, dit uh, bakje gekocht. Dit uh, zijn er uh, vijf of zes, zes zelfs. Um, voor op de barbecue. Um, hier kun je, lees ik zojuist, vis, uh, vlees en andere barbecue gerechten in maken. Maar geen zure levensmiddelen in doen. Nou, dat was niet het plan. Um, ik heb namelijk de laatste keer met de buren hebben we gebarbecued. En die hadden van die hele grote marshmallows. Dus niet deze. Uh, barbecue marshmallows. Maar uh, echt, nou, die waren wel vier keer zo groot als deze normale. Dit is gewoon vrij normaal gemaakt. En die hadden ze toen in, deze, uh, in zo'n soort bakje gelegd uh, op de barbecue. En dan uh, ging dat dus smelten. En dat hadden we als toetje gegeten daar. Nou, dat was echt geniaal. Dus die tip wil ik graag met je delen. Um, dat was gewoon echt heel lekker gekarameliseerd. En helemaal lekker zacht geworden. Um, dus ja, gewoon echt top. 
Uh, wij hebben namelijk een gasbarbecue. En boven een gasbarbecue kun je natuurlijk iets minder makkelijk dat dan uh, branden dan boven een vuurtje bijvoorbeeld. Want nou, marshmallows boven een vuurtje is ook altijd wel heel leuk. Maar uh, dit vond ik ook wel een heel goed idee. Dus dat gaan we zelf ook een keer proberen deze zomer. Daarvoor heb ik deze gepakt. Dan heb ik voor de kinderen, of eigenlijk met name voor Sla, nog dit setje gekocht. Met um, van die uh, cupcake bakjes. Uh, daar heeft ze ook een setje van voor binnen, voor in haar uh, Ikea keukentje. Daar speelt ze nog wel eens mee. Um, en we hadden er wat voor in de zandbak. Maar helaas zijn de, uh, daar twee van kapot gegaan, zag ik. Um, dus die zijn, ja, die zijn gewoon uitgehaald. Als dat te lang in de zon ligt, dan gaat het op een gegeven moment natuurlijk kapot. En we hebben daar ook nog van die horentjes van. En dit vind ik ook leuk om mee te nemen. Eventueel naar het uh, strandverkeer als we naar een recreatieplas uh, gaan. Omdat het gewoon vrij klein is. Dat stop je er dan makkelijk uh, bij in. Dus, uh, en die kunnen natuurlijk eventueel ook mee naar Portugal. Maar we hebben nu ook nog een zandbak in de tuin. Dus daarvoor kunnen we het ook gebruiken. Dus die. Uh, dan voor de barbecue uh, het schoonmaken ervan heb ik ook deze even uh, gehaald. Die gebruik ik voor het roosten van de barbecue. Uh, zodat ik daar goed mee uh, schoon kan maken. Uh, mocht je dat zelf ook wel eens uh, doen. Ik heb ervaren dat mijn uh, nagels daar heel erg uh, uh, van slijten en kapot gaan. Ik doe nou meestal al van die handschoenen aan. Dat deed ik eerder nooit. Maar dat is eigenlijk misschien ook wel beter even van het schoonmaakmiddel en zo. Maar uh, dat doe ik nu en dan uh, kun je prima met deze staalborsteltjes er uh, overheen. Dus die heb ik nu weer uh, meegenomen. Um, oh, dat is echt vet random. Ik zag uh, ook deze liggen. Super ongezond, maar wel heel lekker. En um, Michael en ik zijn niet heel dol op. Dus die uh, leg ik in de koelkast. En dan uh, kunnen we daar een keer uh, s'avonds lekker van smullen voor bij de koffie of thee. Dan hebben we nog een heel leuk ietsje. Sa was even mee naar de action. Dat is nooit zo heel handig, hè? een kind meenemen. Uh, maar goed, zij um, wou heel graag deze mooie glitter etui. Um, ze is namelijk nu heel erg nou ja, net naar school en heel erg bezig met het kleuren. En dat vindt ze heel leuk. En daar wou ze graag zelf een etui voor kiezen. En nu heb ik een bak van de Ikea waarin ik uh, dat allemaal in heb liggen. Maar dan moet ze ook dat hele bakje meenemen. Terwijl ze eigenlijk waarschijnlijk gewoon maar een paar kleurpotloodjes nodig heeft. Dus dan is eigenlijk een etui misschien ook wel uh, net zo makkelijk. Dus uh, deze heeft zij uh, zelf mogen uitkiezen van mij. Oh ja, dan wou ik deze. En die is al uit de verpakking. Even kijken. Dat is dit. Ik zal de verpakking eerst even laten zien. Dit is een... Of wat? Ze noemen het een return bowl. En hier hebben ze in verschillende soorten. Dit zijn de soorten. Um, wij hebben uiteraard een baaskwaal gekozen. Want Max zit op baaskwaal. Vindt hij helemaal leuk. En er zit dus een elastiek aan. Dat hebben ze dus al mee gespeeld. Um, dit kun je dan om de pols doen. Even kijken of dat ook bij een volwassen pols kan. Uh, dat kan. En dan... Um, Gaat die bal dus, uh, daar kun je dus dan mee gooien. Maar dan komt hij dus weer terug met het elastiek. Um, is heel leuk voor bij de boom, had Max al ontdekt. Maar dat vond ik niet zo handig. Want dan hangt hij in de boom en dan kan hij hem niet meer pakken. Um, maar dit is wel ideaal, want dan gaat hij niet over de schut heen. Dus, <laughs> dat uh, leek me wel een goed idee. Dus dat vond ik wel een leuk ding. Ik was eigenlijk op zoek naar een andere bal. En uh, dat kan ik gelijk wel even hier vragen. Want misschien weet jij wel waar je dat kunt kopen. Um, ik ben al bij verschillende winkels geweest en ik heb het dus nog niet gezien. Maar ik zoek eigenlijk een beetje een... Een formaatbal wat net wat groter is dan dit. Dus zeg maar net wat groter dan in je hand. Zeg maar, nou ja, dat ik hem nog met mijn hand kan vastpakken. Een beetje dit formaat. Um, wat zo een beetje foamachtig is. Wat heel licht is. Waar je ook mee in het zwembad bijvoorbeeld zou kunnen gooien. En dus niet een opblaasbare bal. Uh, maar ook niet een harde voetbal. Zeg maar. maar ja, een beetje een soort van squishy. Waar je in kunt knijpen een bal. En die heb ik laatst bij de kruisvat vond ik ze in het tennisbalformaat. En dat was ook in de... Met een tennisbal opdruk, maar dan dus wel van foam. En die waren met rackets, kon je die kopen. Die zoiets zag ik ook bij, uh, bij de Action wel liggen. Maar um, ik zoek dus eigenlijk net een iets groter formaat. Dus mocht je dat ergens gezien hebben, laat het me vooral even weten hieronder in de reacties. Dan kan ik daar even naar kijken. Want dat leek me ook heel leuk voor op vakantie. Voor in dat zwembad, dan kunnen we lekker overgooien. En omdat die dan iets groter is, dan maak ik ze ook nog mee kunnen voetballen. Want zo'n hele grote wou ik eigenlijk niet meenemen in de koffer. Dat vond ik niet zo heel handig. Dus... Als je het weet en uh, een tipje hebt voor me, laat het uh, even achter in de reactie. Ik zou het heel leuk vinden. Dan had ik voor Max nog nieuwe sokken nodig. En uh, meestal koop ik die eigenlijk bij de Zeeman van Max. Maar uh, ik had geen zin om daar nog weer speciaal naartoe te gaan. Dus ik heb ze nu bij Action gekocht. En ik hoop dat deze ook uh, prima zijn. Hele simpele sokken, gewoon zwart. En uh, de maat 38, uh, sorry, 35 tot 38. 
Want hij uh, gaat nu van, nou ja, zit om naar bij in de 34. Maar die enkelzakjes van hem, die gaan nu elke keer van zijn voet af. Dat is natuurlijk niet uh, fijn met lopen. Alleen vind ik deze vrij groot lijken. Maar goed, ik ga ze wassen en dan ga ik gewoon kijken of ze passen. Uh, als ze niet passen, dan kunnen ze altijd later nog. En dan uh, zal ik ze nog een keer naar de zeeman moeten, denk ik. Maar die. En dan heb ik nog batterijen gekocht. Die waren op. En uh, nou ja, die heb ik uh, altijd graag op voorraad. Want die heb je altijd nodig op het moment dat je het niet van tevoren bedenkt. Dus uh, nog even weer een setje uh, drie keer A batterijen. En dan zocht ik voor in de zandbak. Ik noemde net al die uh, cupcakejes. Uh, zocht ik ook nog een M aan. Alleen een losse M kopen is schijnbaar uh, toch nog wat onhandig. Want ik wil natuurlijk wel een beetje een leuke ook voor Sa. Dus ik heb uh, een heel gezellig setje gekocht met Minnie Mouse. Die heeft ze zelf gekozen. Ze hadden ook nog Peppa Pig en Paw Patrol geloof ik. Uh, maar die vinden ze niet zo leuk. Dus uh, en hier zit ook nog een uh, hartjesvormpje uh, bij. Uh, en een gieter. Want dat uh, is ook wel leuk. Want het gietertje van hun is ook kapot. En nog een haakje en een uh, schepje. En uh, deze is wel bedoeld gewoon voor hier. En ook voor als we eventueel naar een speeltuintje gaan. Uh, dat ga ik niet meenemen op vakantie. Maar eventueel kan een schepje en een haakje kunnen we nog wel meenemen uh, op vakantie. Want in Portugal hebben ze waarschijnlijk ook wel strand. Dus uh, dat uh, is misschien wel leuk voor ze. Dit setje kost er iets van 4 euro geloof ik. Dus daarvan kon er wel mee vallen. Er zit dus ook nog een zeefje bij. Dus prima. En dit jaar is ook wel ons laatste jaar met de zandbak hadden we besloten. Maar ik vond het toch wel leuk dat ze wat dingetjes hebben om dan mee te spelen. En ze vinden het in het zwembadje vaak dan ook wel leuk om nog weer met de emmetje en zo aan de haal te gaan. Dus uh, toen dacht ik, nou ja, dan kan ik dat nu nog wel een keertje kopen. En uh, dan maken we als we het tegen de tijd niet meer gebruiken. Wat ik niet helemaal verwacht, want een emmetje dat nou ja, kun je ook later wel gebruiken als je geen zandbak meer hebt. Um, maar die vormpjes en zo, daar maken we dan tegen die tijd wel iemand anders blij mee. Ja. En de reden dat de zandbak weggaat is eigenlijk dat ze er gewoon niet zo heel veel meer in spelen. Maar ik is natuurlijk al zes, dus die wat er gewoon een beetje groot van. Die vindt het vooral heel leuk om gewoon grote gaten te graven op een strandje of in een speeltuin. En dan is een zandbak gewoon niet helemaal uh, toereikend, zeg maar. En uh, ja, ze, ze zijn er gewoon een beetje op uitgekeken. En daarbij is de zandbak ook echt aan vervanging toe, want het is niet een heel geweldige... Uh, kwaliteit die wij gekocht hebben. Dus uh, ik had zoiets van, nou, dan gaat hij volgend jaar gewoon lekker weg. En dan uh, hebben we ruimte voor uh, nou ja, andere dingen in de tuin. Um, dan, nou ja, in het kader van die squishy ballen heb ik toch nog maar een setje van deze meegenomen. Um, deze bewaar ik wel echt voor de vakantie. Dus die ga ik echt apart leggen. Um, want anders dan zijn ze al uh, nou ja, ver gaan voor die tijd. Dit vind ik heel leuk. Hij houdt echt van ballen en overgooien en zo. En uh, toen dacht ik, nou ja, voor een paar cent uh, neem ik die nog mee. Maar vaak, en daarom ben ik hier niet super enthousiast over, vaak zijn deze uh, heel snel helemaal, uh, dat die binnenkant helemaal in elkaar gaat, zeg maar. Ik weet even niet hoe je dat noemt. Maar dat er dan ook van niks van dat balletje overblijft. Dus uh, het kost niks, maar je hebt er ook niet echt wat voor. Dat is het nadeel van deze balletjes, vind ik. Maar goed, voor een vakantie uh, wel leuk. Dan ook voor in mijn tuin nog een setje knijpers. Uh, gewoon hele simpele uh, kunststof knijpers. Die uh, heb ik weer uh, nodig. Want uh, ik had laatst mijn droogmolen vol hangen. Met ook zakken en al die dingen. En toen waren mijn knijpers op. Toen dacht ik, dat is niet handig. Dus daar moet ik even wat meer uh, van hebben. En uh, dit zijn wel hele lichte. Dus als ik uh, handdoeken ophang, dan gebruik ik iets um, stevige knijpers. Maar voor zakken en kleine ondergoed en dingen van de kinderen en zo. Dat uh, kan prima met deze knijpertjes. En uh, nou ja, daarvoor heb ik die dus weer gehaald. Dan heb ik nog een paar andere dingen. Oh ja, ik, heb echt... ik was wel weer vergeten dat ik dit had gekocht. Mijn hoofd is nog echt een zeef. Ik ben echt, nou ja, ik ben er nog niet, zeg maar. Het is niet voor niks dat ik natuurlijk gestopt was met YouTube video's maken, onder andere. Met dat ik nog maar een heleboel meer dingen gestopt was. Maar uh, nou ja, dat uh, heeft wel echt duidelijk een reden. Um, ik heb nog bandjes gehaald. Gewoon een hele simpele intex bandjes. Zij heeft namelijk laatst toen we uh, bij, met hemelvaart bij de Bense Bulten waren. Daar wil ik nog gewoon een keer wat over vertellen. Dat was super leuk. Uh, maar daar had ze één bandje lek. En um, ja, met één bandje is het toch wel wat onhandig. Ik had er gelukkig nog wat. Dus um, inmiddels heeft ze uh, nu nou ja, één goed bandje van dat setje en een, uh, een lekker. Uh, dus ik heb nog één bandje over. Maar ik dacht, ja, dat gebeurt me natuurlijk niet als we op vakantie zijn. En ik dan voor deze bandjes in plaats van nu uh, 2 euro. Of volgens mij nog zelfs minder bij de Action. Uh, voor precies diezelfde bandjes uh, 10 euro moet betalen. Dus um, ik neem deze gewoon mee. Als een, uh, een zoals van 17 net. Mochten ze dan uh, lek gaan. Dan uh, heb ik in ieder geval uh, nog nieuwe. Dus die heb ik even meegebracht. 
En dan heb ik laatst online dit soort armbandjes besteld. Even kijken of je dat zo kunt zien hoor. Um, deze, er zitten van die spiraalvormige armbandjes in en die ruiken heel heftig naar citronella. En uh, dat is dus tegen de muggen. Want onze lieve Saar is namelijk allergisch van muggen steken. En die kan dus als ze gestoken wordt, niet altijd zo gelukkig, maar kan ze daar echt heel ziek van worden met, nou ja... Um, buikgriepverschijnselen zeg maar laat ik je dit thuis besparen maar dat, dat krijgt ze ervan en dan krijgt ze echt van één kleine muggensteek dus soms wel zo'n zo grote plek en koorts en alles echt heel zielig en uh, vorig jaar is ze daar dus ook echt gewoon weken en last van gehad van één muggensteek dus ik wil heel graag voorkomen dat ze dit jaar gestoken wordt en uh, we waren dus op de camping dus voor die tijd heb ik van die bandjes uh, gekocht en van deze stickers die je op uh, kleding en uh, nou ja, op, op het tentdoek en op de slaapzak en alles op kunt plakken. En dan ruikt het dus behoorlijk naar citronella. Of dat geholpen heeft, weet ik natuurlijk niet. Maar ze is niet gestoken op de camping. En daar ben ik natuurlijk super blij mee. En toen zag ik dus, ditzelfde merk heb ik dus via Bol voor veel meer uh, per aanmandje uh, betaald. Uh, zag ik dus nu gewoon bij de Action liggen. En deze die zijn uh, wel lang goed. Als je er gewoon de ziplock dicht laat en ze niet overmaakt, dan blijft het wel goed. Dus ik dacht, uh, dat koop ik vast. Hebben we en wat voor als we naar Portugal gaan. Ik denk niet dat er heel veel muggen zullen zijn. Maar ik wil het wel bij me hebben. Uh, en eventueel alvast wat voor volgend jaar. Ik heb uh, twee roze, volgens mij zitten roze bandjes. En nog een gele gekocht. En hier nog een gele. En dan dus nog weer van die patches. Dus ik ben weer uh, rijkelijk voorzien voor echt een fractie van het geld van wat ik er op bol.com voor betaald heb. Dus uh, mocht je ook heel erg na worden van muggen steken, uh, nou ja, misschien dat het uh, helpt. En dit zijn dus echt gewoon hele simpele armbandjes. Ze rekken alleen wel behoorlijk uit. Dus ik had bij samen op een gegeven moment uh, dubbel om de pols gedaan. En uh, nou ja, dan uh, kun je haar wel uh, ruiken als ze eraan komt, zeg maar. Dus uh, er staat op dat het uh, 5 tot 7 dagen de geur afgeeft. Dus tipje. Dan nog twee items. Um, ik heb sokken voor mezelf gekocht nog. Die haal ik wel eens vaker. Mocht je eerder Action Shop logs van me gezien hebben. Dan heb je die wel eens eerder voorbij zien komen. Ik had er namelijk weer een paar versleten. En um, ik draag dit echt heel veel. Als ik uh, nu in de zomer draag ik natuurlijk ook veel slippertjes en um, hoe heet dat die dingen? sandalen. Uh, en dan heb je natuurlijk geen sokken aan. Maar verder draag ik echt het hele jaar door wel sneakers. En dan vind ik deze sneakers ook al gewoon heel fijn. Dus um, ja, die bevallen goed. Daar heb ik weer een paar van bijgekocht. En dan als allerlaatste item, heel simpel, Glorex. Meestal koop ik de blauwe, die hadden ze niet, dus ik heb de groene meegenomen. En die ruikt naar de en staat erop, dus die zal vast ook helemaal prima zijn. En dat was hem dan. Dit was de Action Shop vlog. Ik hoop dat je het leuk vond om hem te zien en ook om de context er een beetje bij te horen. Uh, ik vond het in ieder geval heel leuk om hem weer op te nemen voor je. Ik ben nu moe van het kletsen, dus ik ga me afsluiten. Heel erg bedankt voor het kijken en ik wens je een hele mooie zonnige zomer toe. En uh, ja, laat me vooral even weten uh, als je het leuk vindt als ik vaker video's weer ga maken. En als je het leuk vindt wat je nou wilt zien van mij. Want uh, nou ja, misschien ga ik wel gewoon af en toe een keer een video op, uh, opnemen en uploaden. En dan uh, ja, we zien en ervaren hoe het gaat. Tot ziens. Oh, en mocht je nu nog wat leuks willen kijken, zorg even uh, dat je hieronder in de beschrijving kijkt. Daar link ik wat leuke gerelateerde video's. Of kijk gewoon gezellig op mijn kanaal, want er staat genoeg leuks op. Tot de volgende. Hoi hoi.